Начальник говорит, что нужно не жалеть его. Родители, не испугаются. Мы его тогда бинт режем. Пойдем.今天早上接到省公安厅转发过来的弗拉迪沃斯托克内务局的协查通报。近一年来，在俄罗斯的乌苏里斯克市，发生了多起针对我们中国商人进行绑架、敲诈、勒索，甚至是撕票、杀人的恶性案件。经过他们的侦查分析，是中国的匪徒和俄罗斯的黑帮联手所为。目前掌握的线索是，这个团伙的头目，绰号。伊凡，现在他的真实身份还没有查清楚。应俄罗斯弗拉迪沃斯托克的邀请和省公安厅对我们的要求，要求我们立即派出特别行动组，赴俄协助俄方人员。解救被绑架的人质，大家一定要注意，必须找到这个疑犯，把这些凶恶的匪徒绳之于法，彻底铲除这股黑恶势力。你好，你的家人跟我们报案，说你受到了伤害。你可以跟我们讲讲具体情况吗？我问你，是不是伊凡干的？伊凡，对，伊凡，伊凡，伊凡在，伊凡在哪？你别过来，你别过来，我不敢了，我不敢了。不是一凡，我是警察。哎哎哎哎哎哎！干什么？干什么？阿凡，谁敢？放开我！你这个瘪犊子！你要再当这个破烂游戏厅，我打断你的腿！少给我来这套！我是你儿子，我不是罪犯。你再这样下去，你早晚成罪犯。哎呀，你想干什么呀你？整天不着家，一回来就折腾儿子。该懂点事儿了，啊！不能再这样气你妈了。放下吧。放下，先找座。哎呦，兄弟，前面过不去了。是啊，没事，没事，就放这儿吧。哎，什么鸟？
。哎，讲一下。过不去了，过不去了，人太多了。嚯，这么多人啊！老哥，老哥，哎，就坐这儿吧，那过不去了。来来，坐这唠会儿来，来，就腾个地方。谢谢啊，坐坐坐坐坐。哎，不用，吃点瓜子儿。哎，谢谢谢谢，你们都是哎，导包的？这这都是。啊，你们是同乡？我们都是青兰镇的。哦，哎，青兰镇，我也是。这随便一招呼，还真是同乡。哎呀，我这是王家屯的，我叫王正志。你呢，老哥？啊、哦，我是西装的，呃，我姓聂，叫聂国斌。啊，哎，都是我的亲戚。<笑>这不，听说啊，去俄罗斯导包挺挣钱的，带他们出来见识见识。啊，你们看这眼神啊，我这干小半年了，你们呢？这打姑娘上轿，头一次。啊。哈哈哈哈哈！哎呀，那可得注意点安全了。哦，你这样，到那边吧，你跟着我，我给你熟悉熟悉道。啊，哦，咱中国人在外边还是很团结的。哎，那太好了。哎呀，不是有句话吗？叫，呃，老乡见老乡，两眼泪汪汪。<笑><笑>说了，你这包归我，凭什么呀？就凭这一个！哎，别打，别别别打了，别打了，别打了，别打了，别打了，好，你走。嗯，钱给你了啊。他们一伙的吧，别瞎说啊！我第一次来的时候也被他们踩过，他们会放过你啊？我学过两手，上来仨人，愣是没进了我的身。我这后来一想啊，咱这强龙不压地头蛇，我就跟他们谈，这包可以给他们，那也不能让我太吃亏了，大不了鱼死网破呗。想的还挺开，小兄弟，这可不比国内啊！你再狠，双拳也难敌四手。你们刚来，要学的东西还多着呢。他们说说那个一凡，谁是一凡？一凡是谁啊？不清楚，就知道是他们的老大。反正不是啥好人。走吧，咱先住下再说。哎，老王回来了。哎，啊，咱村又来新人了。你好，你好，你好。来。哎呀。哎呦，回来了啊！哎，哎，到了，进来，哎，
。这以前呢，都是厂房，让他们隔开了，住的都是中国人。这年头多了，就成了居住点了。啊，隔开的，大不是有人放个屁都能闻着。<笑>这条件是差了点，就是图个便宜呗。你们要是嫌弃，好的地方也有。三元宾馆、乌苏里宾馆，那都不错。行，这儿挺好，就这儿了。挺好，收拾收拾能住。<笑>行，那咱们就收拾吧。谢谢啊，那人谁啊？他叫赖子，是个售货的。金宝，来，装好了，这可是咱们命根子啊！小伙子，你叔说的对，都值这钱养家了。杨家，多少月的话就不说了。你看今天我们的货案能顺顺当当的出手，全凭你啊！咱能相见就是缘分，啊，嗯，大伙挣点钱都不容易，那还能不互相帮衬着点儿？来，我喝酒，来，谢谢啊，哎，来，干了啊，干了，嗯，哎，我来啊，我来，我来，我来，哎呀，你就让他们来吧，来，我给你们表演一下我师傅教我的本事，看着师傅啊，嗯，看你学的怎么样，嗯。哟，还行还行啊！来，好了，嗯，来，师傅，对，哟，没酒啊。嗯，我就我去，我去，我去，不是，不是，你让他去，让他去，你让他去啊！来，快去，快回啊！放心吧。嗯，来吧，走一个，快，来。我来这儿，主要不是为了做生意。为啥呀？我是来找我弟弟。你弟弟？找着没？要是找着，我就不来这儿了。我就是担心他呀。咋回事？说道说道。我弟叫郑鹏。几年前，他到俄罗斯来了。挣了点钱，村里人都说他出息了。我这当哥的也为他高兴啊，这不挺好的吗？哎，后来呢？一年前他没了音讯，我琢磨着可能是太忙，顾不上他呗。嗯，但你说他再忙也不能一年都不回家吧？我是问谁，谁都不知道他去哪儿了。后来别人告诉我，说俄罗斯的危险，每年都有失踪的人口。你说这我哪坐得住啊？这不，就来这儿找他了。现在有什么音讯吗？有消息吗？别担心，说不准，明天就碰上他了。老哥，说心里话。我现在是既想知道他的消息，又怕知道。你说，万一他要是出啥事儿，我咋跟我爹妈交代？哦，老人家还不知道呢。他们不在了。我爹妈死的早，我妈走的时候，正逢才十二岁。我妈跟我说：“以后啊，我妈不能再照顾你们了，你们都好好的。你是哥哥
得绕着弟弟，护着他，别让他欺负了。你说我，我还把他给整丢。对不起啊！哎呀，很长时间没跟人说起这些了。没事没事，这个说出来啊，心里也就舒服了。见笑了，见笑。王哥，你给我们讲讲你弟他长什么样，有什么特点吗？说不定我们在街上转悠转悠转悠就找到他了，碰见他我肯定跟他说：“你哥在找你呢。”你有这样的一个哥哥，是你上辈子修来的福气。啥福气不福气的？我就他这么一个亲人，从小管他就严。说真的，他这次离开家，没准就是因为我管他管的太宽了。哎，哎，一定能找到，一定能找到。菜是，总是让人欺负。后来，就跟我学了些拳脚。他做事太冲动了，从来就不考虑后果。哎呀，不说了。哎，来来来，不容易。我有个儿子呀，哼，也是不让人省心，成天的就担心他在外面惹事儿。是啊。我就是担心他，嗯，怕他做生意遇上坏人。哎，这金宝买酒买哪儿去了？怎么还不回来啊？是啊，这小子也不让人省心。对，慢点走呀。小伙子被人给绑架了，啥？就是跟我们一起来的小伙子吗？对，怪我，这不太平。我告诉他。本来要到车站接你们的，临时有事来不了，怎么会出这样的事情？都怨我。本来想等我们安顿好了再来找你们，没想到第一晚上就出事了。这一带经常有绑架式作案的发生，但都是抢钱为主。你们是不是带了很多现金？今天白天，在外面，我把货款给金宝了。那有可能他被绑架了。这样，你们先赶快回去。绑匪会来，索要赎金。好。不过，娜塔莎，请你们一定要做好保密工作。嗯。我担心，金宝的警察身份，一旦让他们知道了，他会有危险。一定会。如果金宝真被绑架了，那他应该已经开始取证了。但我，但我真不希望这是真的。你这是怎么了，三弟？咋了？你们走了之后，我也去找金宝兄弟了。来，你坐，坐。昨天晚上。
王大哥，金不好。啊给我拉了回来。我们推下车之后，他们就走了。我这跟做梦一样。这是武苏利斯克内务局局长萨沙中校，这是中国来的聂警官。你好，你好，你好，你好。我先把情况介绍一下。嗯。根据我们的调查和分析，有人在探风，他们在搜集商户的信息。我们刚刚遗漏财，我们的同事金宝还有王大哥就遭到了绑架。根据情报。大部分绑过的受害者，在案发前，都在公开场合暴露过财富。还是请你们好好回忆一下，在你们入境后，见没见过可疑的人或事？还有那个王振志，为什么就是他没事被放回来了？也不能排除熟人作案的可能。我们刚到驻地。赖子是个说货的。那个赖子看上去不像是一个生意人。老哥，老哥，哎，就坐这儿吧，他过不去了。来，来，坐这唠会儿，来。哎，哎，兄弟，走吧。王政治也有嫌疑，但是我觉得这件事情肯定没有那么简单。我也在想这个问题。发射中校，请你派人调查一下王正志，看看他说的是不是真话。我想啊，他被抓起来，又被放回来，肯定有人能看到他吕布，今天心情不错。嗯，我亲爱的儿子，这是上个月的收入。你总是在我心情最好的时候给我新的惊喜啊确实有这个人。哎，马特长，那个赖子的档案找到了吗？查无此人，他应该是用假名
。聂队长，我们和吴苏利斯克警方交代过，如果一旦出现情况，你们及时跟他们联系。好。不过，上次去克拉迪沃斯托克，我们发现黑帮的背后都有巨大的保护伞。如果我们在这儿和警方接触的太频繁，我担心匪徒会接到密报，一旦知道君宝的身份是警察。一是啊，会给他带来危险；二是，会影响我们的秘密侦查。以后啊，如果我们有什么需要沟通的事情啊，就在这个小酒馆见面。啊，我们住的地方，最好也别去了。那个赖子有嫌疑。师傅，那探长，你们看这样行不行？我们就以他用假身份为由，先把他抓起来，问问再说。嗯，好。过去。赖子的个人财产都被带走了，从他反间的情况看，他是有准备的离开。你判断的是对的，他很可疑，我们已经对他发出协查通报。可是这条线索又断了。Этот человек дорого стоит, поэтому его нужно держать за перти. Да. Вам сказал, что это непростой человек. Нужно присмотреть за ним.这小子混得还真不错，在这边开了一家中餐馆，晚上叫我去吃饭，我想要你们要有空的话，咱一块去呗。王哥，你看我们的兄弟金宝，到现在也没找到呢，我们还要寻情吃饭啊，你也别着急
谢谢，好嘞，来，自己聊天玩啊。是，哥。嗯，好，哥，我给你介绍一下，这是伊丽莎，我的女朋友。哦，我哥哥。你就是他哥哥。有有有。张鹏一直在说我，你是他的唯一的亲人，是不是，亲爱的？啊，来来坐坐坐坐坐，哥，我们喝酒。行行，哎，等等等等，你这个洋酒啊，喝不惯，还得是这个喝着得劲儿。今天我高兴，特意带来的。来，好日子就得喝咱家乡的好酒。干一个，来喝酒。啊，我介绍一下，他叫伊利亚。别看他个子小，他可是我最得力的助手。来，伊利亚，嗯我还有一个好消息要告诉你哥，伊丽莎怀孕了。哦，好，好，好啊！哎，真真，哎，大家一块干一个，恭喜你啊，双喜临门。对，这杯酒啊，我一定干掉。干嘛？一起喝。好。Nos tarde. Nos tarde. люблю это местечко. Алкоголь у них здесь неплохой. Natasha,你们的办案效率可真高。我们的办案效率没问题，但是有的是我自己有问题，真差劲。是我认识的那个勇敢的雷霄。哎哎，哪探长？哎，哎，哪探长？要不我请你吃饭吧？的嘎，你不是请客要亲我的吗？不是，这酒劲儿太大了。你现在需要的就是我的嘎。我们喝点啤酒就好了。来，来，干杯！哎，我真喝不了这个。哎，你赶紧吃点东西，吃点东西。我告诉你，我们俄罗斯女人对感情是认真的。哎呀，你，你没有勇气。承认自己的感情，你小点声，娜塔莎。连吻我都不敢，只给我一个礼貌的拥抱，你这是在侮辱我的感情。没有没有，好好好好，我喝好吧，来，啊，喝。来，来来来，哎，我不能喝了，我要吃点东西。快，我吃点东西好不好？哎呀，雷笑，你干嘛呀？哎，娜塔莎。你干嘛？哎，我喝不了。你快坐下来，别人都看着呢。没关系，别人都看着呢。开心，不会在意的。我求你，你下来好不好？哎呀，哎
哎呦天哪，天哪！哎，你慢点儿。好，我敬你喝，我敬你喝，来来，我敬你喝。好，哎，不能再喝了。啊，давай посажать или что-нибудь， 啊？再来一个。要一位到俄罗斯来改了名字，我们就不知道你是谁了。你叫徐高龙，是一名枪姐在讨饭。长官，你们搞错了，我姓赖。你这是幼稚的狡猾。他们为什么要杀了你？我不知道啊。你如果不跟我们合作，我们只好现在把你放出去。你的那些朋友应该正在外面，很焦急的等待你。警官，这挺好的，挺好的，挺好的，挺好的，我在这里不错。这是中国警察，也是你最后一次机会。这个赖子说，他就没有见过一凡。每次都是通过火车站的彩包团伙把情报告诉给伊凡的。至于具体的绑架和杀人，他都没有参与过。这个伊凡很狡猾。是的，我一定通知了，先把赖子专一带出拉迪瓦斯托克内务局管押，以免出意外。走
不要杀我！不要杀我！我什么都没说！不要杀我！义父，您找我。一凡，你这次给我找的麻烦可太大了，能不能快点把这个事情解决了？是。只是这次没想到警察会追得这么紧。我不管这些，一凡。我一直觉得你很聪明，是我的好儿子。尽快解决这个事情。好。另外，我听说你找到你的亲哥哥了。啊，义父，这个好消息还没来得及告诉您。不不不不。可是我不认为这是个好消息。我的朋友告诉我，你哥哥的身边。有两个中国警察，那个人跑了，这条线索也就断了。赖子又在转运途中被杀了，现在唯一的突破口就是找到金宝。我有一个直觉，我觉得金宝。就跟我们要解救的人在一起，嗯，很有可能。哥哥必须要走，你去帮他买张票，再取些钱，多取点。明白。你应该会觉得我有点不近人情吧？可我哥哥必须要走。小的时候我就经常被人欺负，不敢反抗，是我哥哥经常保护我。
现在该我保护哥哥了。我哥不走，谢良我肯定不会放过他。去吧。这班匪徒很疯狂，通过我们的侦查，他们跟本地一个叫谢廖瓦的黑帮大佬有关系。哎，谢廖瓦是这一带很有实力的一个黑帮头目，但是我们一直也没有拿到他切实的犯罪证据。拿枪伏击你们的两名枪手，我已经弄清楚了他们的身份。可惜。人还没有抓到。你们谢局长给我打电话了，说很关心这个案子和你们的安危。这些歹徒太猖狂了。舒雅，鉴于我们这次跨国行动的特殊性，我们也不可能有那么多人去增援。经过跟俄罗斯警方的商议。我们只有派你去支援他们。要记住，这次我们办案的难度，是我们以前从来没有见过的。虽然你的功夫好，但是不能大意，你要做好充分的思想准备，积极的配合俄方，一定要保证老聂和雷霄的生命安全，救出金宝和人质。安全的把他们带回来。是。还有，一定要保护好你自己。嗯。来了。<笑>没让我来错了吧？<笑>是不是特别的想我？情况怎么样？已经掌握了一些新的情况，咱们这样说。好。所以小皮，<笑>好久不见。哦，好久不见，约了也漂亮你。谢谢。请侧身。我们通过你们发回来的信息调查了一下，王正志的弟弟王正鹏曾经因为严重伤人被判过刑。我们通过派出所调出了一些照片，你看。我把票给你买好了，你看我现在好好的，你还是早点回去吧，别让家里嫂子担心了。我这好不容易才找到你，这才几天呢，不走，哥不走。哥这心里头还有好多想跟你说的话，都没来得及说呢。我太忙了，哥，我没时间听你说。待会儿有司机送你，你还有什么东西要收拾吗？你看我有生意要做了，就不送你了。我们给咱们的儿子起个什么名字好呢？儿子，你怎么知道他是个男孩？在我们的家乡。我们可以通过妈妈肚子的形状看出性别。骗人！我如果生一个女孩，你是不是不喜欢？我听说，在中国都喜欢男孩的。我们的孩子，不管是男孩还是女孩，我都喜欢
。真的吗？当然是真的。我们将来要生好多好多，看着他们慢慢长大，听着你教他们唱歌。亲爱的，那你说我们给他起什么名字好啊？西罗莎、阿廖莎、丽吗？叫什么都好，只要他们能够过上平常人的生活，我真的希望能够永远陪着他们。嗯看好了，这几天可没有白忙活。我把收下布控，在谢廖瓦团伙经常出入的地方。果不其然，他们出现了，就是用 AK 四十七伏击我们的那两个人，就是他们。您怎么能够确定就是他们呢？你们追捕的那个采包的中国人已经被我们抓住了。他们现在在哪儿？就在羁押室呢。尽管先生们，请吧。谢老王，据我们调查，你手下的这两个人使用枪支伏击过京城。哦，我的上帝！亲爱的警官，请不要乱说话。这两个人我认识，我雇佣过他们，这就和我有关系吗？我早就把他们解雇了。我们是在一个有法度的国家里，我不明白，你们凭什么对我做出无端的指控？请拿出证据来，我是一个守法的商人。你的钱都是合法所得吗？我们会进一步掌握证据的。难道有钱也违法吗？我每年交那么多的税。就是养着你们这些警察来诬陷我。你做过什么？你自己很清楚。你的钱来的不干净。我刚给内务局捐了那么多的钱。如果钱不干净的话，你们也是分赃者了。<笑>不要逮得太早。你做过什么？我们迟早会知道的。Boss， 我是早点到。啊？可怜的警官还没有吃早餐吧？惹你，帮我送一送这些可怜的警官一凡，我亲爱的，我愿意为你是一个可以依靠、可以信任的孩子，但是你的所作所为，非常让我失望。有些事你既然处理不好，那就让我来处理吧。
我让伊利亚把票给退了，暂时就不回去了。回去也没啥事儿，在这挣点钱一样。以前我不是给你寄过钱，让你买辆货车跑运输吗？这些钱都给你存着呢，我本想等你回来之后给你娶媳妇用。那好吧，你就不要去那种破地方了。行，听你的。按照你的吩咐，我已经把他接到了安全的地方。我和你说过，照我的吩咐去做。是。解了啊，先生，这个月的钱给您送过来了。嗯。嗯。哎。哎。哎。
На шее ярко выраженный красный след от удушения длиной около 6 сантиметров. Ногти чистые, без следов борьбы.对呀、啊，他到这儿来干什么呀？说什么？伊利亚，伊利亚，就是我们在王正志弟弟餐厅里看到的那个袖珍人。上次我们到这儿来的时候，我顺着窗外，我看见了他。他在门口的坡路上，迅速的钻进了一辆白色的车，没错，白色的车。这是写廖莎的家，他一个玩杂耍的，他到这儿来干什么呀？谁？伊利亚？对，伊利亚，一个长头发的袖珍人。那就盯着他吧，看他到底在搞什么鬼。这里可不是伊利亚的住处，他来这里干什么？他手里还拿那么多食物，足够三四个人吃两天的了。住这个楼里的人为什么不自己去买食物呢？除非他们有什么秘密。人质，金宝。要把它处理掉，你们在这待着，等待叶凡的通知。人质可能关押在这个位置。房子里有两个匪徒看守，再加上伊利亚，一共是三个人。那他们晚上大概是在这个屋子休息。他们受伤尤强，极度危险。我建议我们调武装警察，实施抓捕。嗯，行。
，现在人质被救回来了。谁是一凡？一凡是谁？伊利亚看上去是王振鹏中餐厅的表演者，其实是他的手下。这个王振鹏，可能就是一凡。这事儿我们不能猜啊，要有确证。一旦我们弄错了，很有可能让真的一凡跑了。雪莲瓦死后。他的那些手下终于开口了。他们经常看到王振鹏与谢老瓦在一起。王振鹏还认谢老瓦做了义父。王正志，我们想一想，王正志是唯一被抓起来，又被好心给放回来。为什么被放回来了？啊！如果王正鹏就是一凡的话，那这一切就解释通了。张鹏，只要有空。每周都会带我医院去做检查。王正鹏现在正在逃亡，他现在最想见的应该是你。我们需要你的配合。我，孩子几个月了？快，快六个月了。过三个月，又要有个新的生命降临了。但是你知道孩子的父亲杀害了几个生命吗？不知道，我什么都不知道。当时被关押的地方总共变换过两次。第一次我们被关押的地方应该是在一个郊区的农庄里。对了，我在那儿见过王正志。不过，因为当时我被押送的时候一直蒙着眼睛，所以我无法辨认农庄的位置。嗯，那王正志呢？他知道吗？他是从那儿被放回来的。具体情况，我们应该去问问他呀。兄弟啊，这儿找你呢。服务员，来上套板块。谢谢啊。你们这是上哪儿去了？我怎么到哪儿都找不到你们呢？<笑>我们那个兄弟啊，还没有消息，这我们俩又差点被烧死。要不是你来救我们，还不知道能不能见面呢。<笑>这不寻思着再进上一批货，可这人生地不熟的，只有找你帮忙了。到之前的地方找不到你，就只好到这儿来了。这人在他乡啊都不容易，我现在已经搬到我弟弟那儿去住了。这样，我把新地址给你们写下来，有什么事儿就过来找我。哎，咱都是老乡，千万别客气啊。好啊，好。哎呀，太谢谢你了。来，你就给我记在本上吧。哎，嗯，哎，我这有笔。没想到，兄弟两个反差这么大。弟弟如此的凶残，杀了那么多人，哥哥却是憨厚、老实、正直。师傅，你觉得你这么做合适吗？王正志那么善良，那么老实，你却利用他的善良来抓他的弟弟。他弟弟对他有多重要，你是知道的。我觉得你这么做不对。你以为我愿意这样吗？啊！我也只想在家里头照顾老婆孩子，过几天安生日子。可你不要忘了，我们的职责，我们不是一般人，我们是警察。警察这两个字儿有多重？你想想那些无辜死去的人
，想想一番令人发指的罪行。我有些大意了，没想到警察跟踪了我。这不怪你，干我们这行的，早晚得出事儿。你早点离开吧，我有些不祥的预感。我要钱没用，没有人关心我，也没有女人爱我，我就是一个玩偶，从一个马戏团。他另外一个马戏团
我只想跟你好好聊聊。聊？没这个必要吧？真的吗？以为我是瞎子，到处都是你的狙击手，在瞄准我的脑袋。你们警察用的那套我懂，想用谈判分散我的注意力，好随时打死我。别过来！别过来！你看，你也可以随时用你手里的枪打死我呀。这样，我们俩来做个交易行不行？我用我自己做筹码，来换你手里的人质。你看这样行吗？雷江，不要过去！展鹏，展鹏，一定上！你不要这样。你不要，李立强，你不要过去，危险！我求你了，你放过他吧，我求你了，不要过去，你不要这样，一定上，不要啊，不要过来，一定上，不要过来，我们需要你，你这傻瓜，这危险。你快走啊！我们不能没有你，张鹏。你立上！你立上！你立上！你立上！你立上！你立上！你立上！伊丽莎，伊丽莎不要，伊丽莎，伊丽莎不要啊！人是你丢了给钱。伊丽莎，不要！啊啊！伊丽莎，伊丽莎，啊啊！伊丽莎，这就是所谓的交换人质吗？我一凡不会死，我一定会回来找你！啊啊啊！我叫雷霄。Yes. <laughs> 